তেজগাঁও থেকে সংবাদ সন্ধানে আপনাদের সাথে আছি মাতিফ আনসুমান এবং আমি আলী আশরাফ জানাব বার্তা কক্ষের সর্বশেষ মিরপুরে পাঁচ তেল ব্যবসায়ীকে চার লাখ টাকা জরিমানা বেশি দামে বিক্রির অভিযোগ আগে নিবন্ধনকারীরা হজে অগ্রাধিকার পাবে পঁয়ষট্টি বছরের বেশি বয়সীরা যেতে পারবে না পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরানে ভাগ্য নির্ধারণ আজ নয়টার পর হতে পারে অনাস্থা ভোট পোর্ট এলিজাবেথে সাউথ আফ্রিকা সংগ্রহ চারশো তেপান্ন রান তাইজুলের ছয় উইকেট শিকার শিরোনাম শুনছিলেন এতক্ষণ এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে বেশি দামে সয়াবিন তেল বিক্রির দায়ে রাজধানীর মিরপুরের পাঁচ ব্যবসায়ীকে চার লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর শনিবার অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয় ব্যবসায়ীদের দাবি মিলগেটের বাইরে থেকে বাড়তি দামে কিনতে হয় বলে বেশি দামে নিতে হচ্ছে এদিকে ব্যবসায়ীরা যাতে সরাসরি মিলগেট থেকে তেল কিনতে পারেন সেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ভোক্ত অধিদপ্তরের পরিচালক সরকার নির্ধারিত দর অনুযায়ী খুচরা পর্যায়ে খোলা সয়াবিনের লিটার একশো ছত্রিশ টাকা আর বোতল একশো ষাট টাকা এছাড়া প্রতি লিটার পাম্প তেলের দাম একশো ত্রিশ টাকা তবে এই দামের চেয়ে লিটারে ষোলো টাকা বেশিতে বিক্রি করছিল রাজধানীর মিরপুরের শাহ সিটি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা এমন পরিস্থিতিতে বাজার নিয়ন্ত্রণ নামে ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ব্যবসায়ীদের দাবি মিলগেটে তেল না পাওয়ায় বাধ্য হয়ে বেশি দামে কিনতে হয় পুরান ঢাকার মৌলবী বাজার থেকে আর তাই বিক্রিও করতে হচ্ছে বাড়তি দামে এক দাম তেলে দুশো টাকা লাভ করবে না এটা আনতে খরচ হয় না ইয়া করে না কিন্তু ওনারা বলে যে মিলগেট থেকে আবার ইয়ান থেকে টাকা দিব ইয়া তেল দিব তেল দেয় না আমাদের এক গাড়ি মালও দেয় না এই পর্যন্ত আমরা যোগাযোগ করছি সবনম কোম্পানিতে যোগাযোগ করছি এখন আলাপ করেন আমি নাম্বার দিই সবনম কোম্পানির যে এচার আছে আমরা মৌলিবাজার থেকে কিনি অভিযানে গিয়ে ভক্ত অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক বলছেন ব্যবসায়ীদের সরাসরি মিলগেট থেকে তেল কেনার পাশাপাশি পাইকারি পর্যায়ে কেউ বেশি দাম রাখলে তা জানাতে বলা হলেও কেউ তা মানছেন না তাই আনা হচ্ছে জরিমানার আওতায় তো মৌলিবাজারের সাথে মিলেই কার সাজির চেষ্টা করছেন তারা এখানে লিটারে ষোলো টাকা করেও বেশি বিক্রয় করছেন এখানে কোনো পাকা রসিদ নেই তিনি কত দিয়ে এনেছেন সেটা উল্লেখ নেই আমরা আমাদের হটলাইন নাম্বার দিয়ে গিয়েছিলাম তারা কিন্তু আমাদেরকে জানানো নেই আমাদের অফিসারদেরও মোবাইল নাম্বার তাদের কাছে দেওয়া আছে জানান নেই এই যে মূল্য টানিয়ে একশো একান্ন টাকা একশো চুয়ান্ন টাকা লিটার টানিয়ে এটা তো অনেকটা মানে ঘোষণা দিয়ে ডাকাতি করার মতো মিরপুরের আগে মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালানো হয় এ সময় জানানো হয় ব্যবসায়ীরা যাতে সরাসরি সেলস অর্ডারের মাধ্যমে মিলগেট থেকে সয়াবিন তেল কিনতে পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট মিলের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের হয়ে যোগাযোগ করছে অধিদপ্তর দেশের ভবিষ্যৎকে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে তুলনা করা উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত সদস্যদের পরিচিতি সভায় এই দাবি করেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শ্রীলঙ্কার চেয়ে তেইশ গুণ বেশি দেশের অগ্রযাত্রায় ঈর্ষান্বিত হয়ে একটি মহল চক্রান্ত করছে কোন চক্রান্তই দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি হিজাব নিয়ে বিতর্কে দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চাইলে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ দুপুরে চট্টগ্রামের নতুন দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানা উদ্বোধনের সময় এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি বাংলাদেশে নানা সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টের অপচেষ্টা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন সেসব অপচেষ্টা সরকার কঠোরভাবে দমন করেছে একটু ধরেন আমাদের 
দেশে বিভিন্ন সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার জন্য অপচেষ্টা হয় সেগুলো আমরা সবসময় কঠোর হস্তে দমন করেছি কে হিজাব পরবে পরবে না সেটি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার তো সুতরাং এ নিয়ে বিতর্ক তৈরি করার কোনো সুযোগ নাই এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার যদি কেউ চেষ্টা করে সেটি আমরা কঠোর হস্তে দমন করব বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের আটকে রেখে মিথ্যা মামলা দিয়ে আওয়ামী লীগ আগামী নির্বাচনের বৈতরণী পার হতে চায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে একথা বলেন তিনি বিএনপি মহাসচিব বলেন চাল ডাল তেল গ্যাসের দাম নিয়ন্ত্রণে নেই দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্য সরকারকে দায়ী করেন তিনি সরকার দেশের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব পরিবর্তন আনতে হলে কোন দল ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল যারা আগে নিবন্ধন করেছেন বাংলাদেশ থেকে তারাই হজে যাওয়ার সুযোগ পাবেন তবে পঁয়ষট্টি বছরে বেশি বয়সীরা যেতে পারবেন না বলে জানান ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হজযাত্রী অর্ধেকে নামিয়ে নিয়ে আসায় বাংলাদেশ থেকে এ সংখ্যা হতে পারে পঞ্চাশ হাজার ধর্ম মন্ত্রণালয় বলছে করোনার কারণে এবার হজ যাত্রার খরচও বাড়তে পারে করোনায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর এবার বিভিন্ন দেশ থেকে হজ যাত্রী নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সৌদি আরব সবশেষ দুই সালে বিশ্বের পঁচিশ লাখ মানুষ হজ পালন করেছিলেন এবার দশ লাখ মানুষের হজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সৌদি আরব তবে বাংলাদেশ থেকে কতজন যেতে পারবেন তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি ধারণা করা হচ্ছে যেহেতু হজযাত্রী পনেরো লাখ কমেছে তাই বাংলাদেশ থেকে সংখ্যা হতে পারে পঞ্চাশ হাজারের কম বেশি বাংলাদেশ থেকে হজে যেতে প্রাক নিবন্ধন করেছে দুই লাখের বেশি আর চূড়ান্ত নিবন্ধন করেছে চুয়ান্ন হাজার ছশো সাতষট্টি জন এরাই অগ্রাধিকার পাবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বয়স পঁয়ষট্টি হলে হজে যেতে পারবেন না তাদের টাকা ফেরত দেয়া হবে আমরা কিন্তু সরকারিভাবে এখনও কোনো কিছু কাগজপত্র হাতে পাইনি আপনাদের কাছে শুনতেছি যে দশ লক্ষ লোক নাকি এবার হজ করবে যদি দশ লক্ষ লোক সত্যিকারে হজ করে এটি যদি সঠিক হয়ে থাকে পার্সেন্টেজ অনুসারে আমাদের যা পাওয়ার আমরা তাই পাবো এই হলো সবচেয়ে বড় জিনিস যারা রেজিস্ট্রেশন করা আছে তারা অগ্রাধিকার পাবে দুই হাজার বিশ সালে চার লাখ পঁচিশ হাজার এবং তিন লাখ ষাট হাজার টাকার দুই প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছিল হাব জানিয়েছে করোনার কারণে এবার বাড়তে পারে খরচ নির্দিষ্ট করে দিবে স্কোয়ার ফিট যে এত স্কোয়ার ফিটে এত জনের বেশি থাকতে পারবে না কারণ করোনার কারণে ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স যাতে হয় এছাড়াও মিনায়ও সৌদি কর্তৃপক্ষ একটি নতুন পদ্ধতি অ্যাকোমোডেশনের এটা ওনারা শুরু করেছেন এটা এবছর তো সেটার কারণেও কিছু খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে সব মিলে খরচ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু কি পরিমাণ খরচ বৃদ্ধি পাবে এই বিষয়টি এখনও নির্দিষ্ট করে বলা যাচ্ছে না টিকার পাশাপাশি সৌদি আরবে ঢোকার বাহাত্তর ঘন্টা আগে করোনার পিসিআর টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে চাঁদ দেখা সাপেক্ষে এবছর সাত থেকে বারো জুলাই হজ অনুষ্ঠিত হবে আদিলুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভাগ্য নির্ধারণ আজ তার বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা ভোটটি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দীর্ঘ বিলম্বের পর আবারও শুরু হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশ সময় রাত নয়টার পর অনুষ্ঠিত হবে ভোট একাধিক সূত্রে বরাতে জিও নিউজ বলছে ইচ্ছা করে অধিবেশন বিলম্বিত করা হচ্ছে অধিবেশনে ইমরান খানের সরকারের মন্ত্রীরা তাদের বক্তব্য দীর্ঘ করার চেষ্টা করবেন এর আগে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায় অধিবেশন শুরু করেন স্পিকার আসাদ কাইসার এরপর অধিবেশন মুলতবি করা হয় স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত এদিকে জাতীয় পরিষদের কার্যতালিকায় চতুর্থ নম্বরে রয়েছে অনাস্থা প্রস্তাব তবে উপস্থিত নেই ইমরান খান ভোটের আগে ডেপুটি স্পিকার মোহাম্মদ কাশিম খান সুরির বিরুদ্ধেও অনাস্থা প্রস্তাব তুলেছে বিরোধীরা পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টে তাইজুলের বোলিং নৈপুণ্যে সাউথ আফ্রিকাকে চারশো তিপ্পান্ন রানে অল আউট করে বাংলাদেশ জবাবে প্রথম ইনিংসে এখন পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ এক উইকেটে একত্রিশ রান ব্যাটিংয়ের শুরুতেই জয়কে হারায় বাংলাদেশ তামিম শান্ত লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এর আগে দিনে শুরুতে কাইলভেরেনকে দ্রুত ফেরান খালেদ এরপর তাইজুলের বোলিং তাণ্ডবে কণ্ঠাসা সাউথ আফ্রিকা 
ক্যারিয়ারে 10 বার 5 উইকেট শিকারের কৃতিত্ব করেছেন এই স্পিনার মাঝে কেশব মহারাজের 84 রান প্রোটিয়াতে সংগ্রহ বাড়িয়েছে তাইজুল পেয়েছেন 6 উইকেট খালেদ শিকার 3টি আর 1 উইকেট মিরাজের প্রথম টেস্ট জিতে সিরিজে এগিয়ে গেছে প্রোটিয়ারা that's what he does tamim ibbal we mentioned that he has got the quickest 100 for bangladesh he's also got the slowest 100 for bangladesh so he can play the dual role and he has to figure out once you have that start 20 and 24 what does the team require beautiful মুশিগঞ্জে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে গ্রেফতার স্কুল শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মণ্ডলের মুক্তি এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিচার দাবিতে মানব বন্ধন করেছে পথনাটক পরিষদ সকালে রাজধানীর শাহবাগে প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি সমাবেশে বক্তারা বলেন সংস্কৃতি ও ধর্মকে মুখোমুখি দান করার যে চেষ্টা চলছে তা সম্প্রীতির বাংলাদেশের জন্য হুমকি স্বরূপ হৃদয় মণ্ডলের ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এটি ধারাবাহিক ষড়যন্ত্রের অংশ বক্তারা অভিযোগ করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদেরও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে এই সময় হৃদয় মণ্ডলকে দ্রুত মুক্তি দেয়া না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেয়ান হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সমাবেশ থেকে चौबीस घंटे देशे कोरोना का रोम रित्तू है नहीं, नोटुन रोगी शनक तो फिर चार्टर्स जोन पूरी क्या बीबी चोने रोगी शनक तेरह शून्य दशमिक छः दूध शतांश शो, शोनी बनियों में तो शंकबद्ध बिग गुप्ती ते ऐसे अब तो तो जानिए अच्छे शास्त्र होती तब तो, देशे अकुन पर जोन तो कोरोना प्राणहानि � उन्नीस लाख बानो हजार तेईस चौने सुस्त हुए थे न आरोच छः सौ दस चौन इन्हें मोट सुस्त आठ हजार लाख सात शी हजार नौ सौ तेत्रिस चौन इधर आगे राजस्थानी ते हॉटअप बेरे थे चूरी चिंताई शुक्रवार राजस्थानी ते शाताश चिंताई का रिग्रेप तर हुए थे ठाकुर बाशी बोलते हैं झामेलर आशंका है यौन बीस फेब्रुआर राजधानी गोरान टेम्पो स्टैंडर सामने सिसिटी फुटेज प्रकाश्य जान बहुत थाम चाँदाबाजी कर चक्र त्रिश मार्च मिरपुरे जानाल ग्रिल केटे चुर दृश्य धरा पड़े सिसिटी एड़ा पांच एप्रिल मोहम्मदपुर दिन बेला एक बसार तला भेगे लाख टाक लुट कर दल पुलिस बजधानी पुरान ढाका सह मोहम्मदपुर आदावर मिरपुर चुरी और छिन्त हटस्पट जो गेसि रूम तक लोक क्यों छा रूम कैसे गिटर ताला मरा काटे दो जा ताला मरा चाने ऊपर आसलाम ऐसा देख की शॉप कुछ ये वो स्टेक आन मरी खोला ऐसे डोर डोर शॉप है ने खोला अबर सो कस्टो ए वो डोर खोला भांग से मुंग से शॉप राजनीति चुरी चिंते बाराई उभिजान चाला चाइन सिंह खोला बाहिनी शुक्रवार छाता चिंते करी के आटो कोरे चे आमादेर ए कंट्रोल बा आमादेर जे ग्रीपे आनर चन्नो अम्रा ए विशेष विधान परिचलन करते आशा करी उति शीघ्र ही अम्रा टे सुस्ती कर जागाए शे पोसा हो। ओबीजो ग्रुप चे इधर आगे ऑपरेशन बाल ले ओ पुलिस शर्त और पड़ता बारे दे रीते। पुलिस बोल चे कारो गाफिलों ती पावे के ले कठोर व्यवस्था ने आहोबे। उधर पहले जो भी देखा जाए जैसे खाने सिंथेटिक करें जोड़ी तो ऐसे बात घटना डिज़े सिंथेटिक घटना और तो वाटाना पार्टी घटना तो खाना अपर पुन पुन रहे मामला रुझ जो है ताकि तबे अमी मने करें जो इधर ने जो भी विशेष कोनो अभिजुक पाव जा कारो बिरिदे जो कोनो थाना मामला निच्छे ना बा मामला निते कोरे मुश्किल करते आमादे डीएमपी कमिश्नर के इंदु स्पष्ट और निर्देशन आचे जो इधर ने क्षेत्रे तार बिरिदे व्यवस्था तादेव बिरिदे व्यवस्था ने वार इस समय शबे के शातुर को थकर कार्यालय बसर सुपारभार और हेल्पार के रेखे अन्न सबा चले जाए पर रत चारटार दिखे गाड़ी चालक एसे गाड़ी भेतरे लिटने मरदेह देखते पान घटन स्थल थे मरदेह उद्धार कर पुलिस
परामर्शा রপ্তানির তুলনায় আমদানি দ্রুত গতিতে বাড়তে থাকায় বড় ধরনের বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়েছে দেশ চলতি অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আট মাসে পণ্য বাণিজ্যে ঘাটতি বেড়ে দু কোটি ডলার ছাড়িয়েছে এর আগের অর্থ বছরে একই সময়ে ঘাটতি ছিল এক কোটি ডলার সেই হিসেবে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েছে আশি দশমিক আটচল্লিশ শতাংশ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যমতে চলতি অর্থ বছরের আট মাসে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় তিরিশ শতাংশ অন্যদিকে আমদানি বেড়েছে সাতচল্লিশ শতাংশ এ সময় রপ্তানি আয় হয়েছে তিন হাজার দুশো সাত কোটি ডলার আর আমদানির পেছনে ব্যয় হয়েছে পাঁচ হাজার চারশো সাঁত্রিশ কোটি ডলার আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে বিশাল ঘাটতি আছে এই মুহূর্তে আমাদের আমদানি অনেক বেশি হচ্ছে কাজে আমাদেরকে একটু সংযত হতে হবে আমাদের ম্যাক্রো ম্যানেজমেন্টটা হচ্ছে আমাদের শক্তিশালী দিক সেখানে যদি আমরা কাজ করতে পারি ম্যাক্রো ইকোনমিক স্টেবিলিটি যদি ধরে রাখতে পারি তাহলে চিন্তার কোনো কারণ নেই এর আগে গত দু হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরে পুরো সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল দু হাজার তিনশো আটাত্তর কোটি ডলার যা ছিল এক অর্থ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি করোনা মহামারীর কারণে ওইবার প্রথম এত বড় ঘাটতিতে পড়ে দেশ চলতি অর্থ বছরে বাকি চার মাসে এ অবস্থা বজায় থাকলে অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে বড় ধরনের ঘাটতিতে পড়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা এই অর্থ বছরের শেষে যদি এটা বেড়ে তিরিশ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি যায় এবং विदेशे उच्च शिक्षा चिकित्सा व्यय और भ्रमण सह विभिन्न खरच सेवा खाते वाणिज्य अंतर्भुक्त पन्न्य वाणिज्य मत सेवा खाते वाणिज्य घाटती बेड़े अर्थ बचर आठ मासे सेवा खाते देश के व्यय आठशो चौष्टि कोटी डलार एक ही समय सेवा खात आय छश चौदो कोटी डलार সরকার চালানোর ক্ষেত্রে নীতি প্রণয়ন সহজ হলেও তা বাস্তবায়ন কঠিন বঙ্গবন্ধুর সময়েও নীতি বাস্তবায়নে আপনাদের সাথে গবেষকদের টানাপোড়েন ছিল বলে দাবি করেন অধ্যাপক রেহমান সোভান সকালে ধানমন্ডিতে সিপিডির কার্যালয়ে নতুন বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এই দাবি করেন রেহমান সোভান বলেন রাজনীতিবিদদের সাথে গবেষক ও শিক্ষাবিদদের নীতি বাস্তবায়নে একই ধরনের দ্বন্দ্ব এখনও আছে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন সরকার গঠনের পরপরই গঠিত হয়েছিল পরিকল্পনা কমিশন রেহমান সোভান ছিলেন সেই কমিশনের সদস্য সে সময় নীতি পরিস্থিতি নিয়েই লেখা হয়েছে রেহমান সোফানের নতুন বই আনট্রাকোয়েল রিকালেকশন ফ্রম ডাউন টু ডার্কনেস ডিবেট পলিসি রূপরে হয়ে আমি তো দেখছি কি বেশি আলাপ আলোচনা হচ্ছে অন পলিসি কি আপনি পলিসি করেছেন এইটা ভুল পলিসি হলো ওই পলিসি করে অত ভালো হবে এই পরিবর্তন হয়তো ভালো হবে অবজেকটিভ রিয়ালিটি ইজ হাউ ইউ ইমপ্লিমেন্ট দ্য পলিসি দেশের প্লাস্টিক খাতের উন্নয়নে টাস্ক ফোর্স গঠনের পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমেদ কায়কাউস শনিবার ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই আয়োজিত এক ওয়েবিনারে এ কথা বলেন তিনি এ সময় তিনি আরও বলেন দেশের জিডিপিতে প্লাস্টিক খাতের অবদান আগের চেয়ে বাড়ছে এ খাতে দেড় মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে কিন্তু দুই সালের পর স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পর এ খাতের রপ্তানি নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে এই সমস্যা সমাধানে এখন থেকে কাজ করতে হবে সম্ভাবনাময় প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে বলেও জানান মুখ্য সচিব Waste is generated at a very micro level and it becomes a macro problem. 
এই জায়গাটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মাঝখানে আমার বেশ কয়েকটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আশা করছি এটা আমরা একটু সলিউশনের দিকে দিতে পারব হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম তীর্থস্থান নারায়ণগঞ্জে লাঙ্গল মঞ্চ সহ বিভিন্ন জেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয়েছে দুদিনের অষ্টমী স্নান উৎসব পাপপোচনের আশায় হাজার হাজার পুণ্যার্থী ব্রহ্মপুত্র নদে স্নানে অংশ নিচ্ছেন ফুল বেলপাতা ধান দুর্বা আমপাতা অর্পণ করছেন তারা নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলার লাঙ্গল বন্দের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে আঠারোটি ঘাটে দল বেঁধে স্নানে অংশ নেন পুণ্যার্থীরা যেহেতু এবার করোনা মহামারী কিছুটা স্বাভাবিক এই কারণে আমরা এখানে এই স্নান করার আজকে এই नारायणगंज <laughs> जिला पुलिस তাদের জন্য বহুমুখী নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে আমাদের এখানে টোটাল দু হাজারের অধিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নিয়োজিত আছে শনিবার ভোর থেকে জামালপুরের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অষ্টমী স্নানে অংশ নেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অষ্টমী স্নান উৎসবে অংশ নিতে বিভিন্ন জেলার পুণ্যার্থীরা জড়ো হন ব্রহ্মপুত্রের তীরে প্রতি বছরের মতো এবারও জামালপুরে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী অষ্টমী মেলা একই আয়োজন ছিল রংপুরেও ব্রহ্মপুত্র নদে সকল গঙ্গা মিলিত হয় বিদায় আজকে এই ব্রহ্মপুত্র নদে পূর্ণ স্থান হয় ময়মনসিংহের পাঁচটি স্থানে চলছে অষ্টমী স্নান ভোর থেকেই ব্রহ্মপুত্র নদে ঢল নামে পুণ্যার্থীদের এ সময় স্বজনদের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি বিশ্ব করোনা মুক্তির প্রার্থনা করেন তারা এবার বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত নেপাল ভুটান ও শ্রীলঙ্কা থেকে পুণ্যার্থীরা স্নানোৎসবে অংশ নিয়েছেন শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চোদ্দ এপ্রিল পয়লা বৈশাখ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্র সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বিশেষ করে রংপুর ময়মনসিংহ সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও ঢাকার কিছু জায়গায় বৃষ্টি হবে তারপর থেকে তাপমাত্রা কমতে পারে এর আগে কালবৈশাখীর প্রভাবে আগামী তিন চার দিন বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে যাবে ঝোড়ো হাওয়া বিক্ষিপ্তভাবে হতে পারে বৃষ্টিও তাপমাত্রা চৌত্রিশ থেকে ছত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে ওঠানামা করবে তবে সার্বিকভাবে তাপ প্রবাহের আশঙ্কা নেই এদিকে বৃষ্টি না হওয়ায় অনেক জায়গায় বিদ্যমান তাপমাত্রায় অসহনীয় বোধ হচ্ছে পশ্চিমা লঘুচাপের কারণে উজানে বাড়বে বৃষ্টি ভারতের আসাম মেঘালয়ে বৃষ্টি হবে আগামী তিন থেকে চার দিন সুনামগঞ্জে নদ নদীর পানি কমলেও আতঙ্ক কাটেনি কৃষকের মনে তাই হাওড়ের আধাপাকা ধান কাটছেন কৃষকরা শুক্রবার রাতে আবারও নতুন করে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড আগামী আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টায় দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের আসাম ও মেঘালয় প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে সিলেট সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার প্রধান নদ নদীর পানি সমতলের কয়েকটি পয়েন্টে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিপদ সীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে বলে জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড এতে আবারও নতুন করে শঙ্কায় হাওড়াঞ্চলের কৃষকরা এক এপ্রিল থেকে ভারতের মেঘালয়ে ভারী বর্ষণে নদীর পানি বেড়ে ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙে পাঁচ উপজেলার ছয়টি হাওড়ে পানি প্রবেশ করে তলিয়ে যায় প্রায় পাঁচ হাজার হেক্টর বড় ফসল যাওয়ার ফলে দ্রুত তাড়াতাড়ি করে যে কোনো সময় ভাঙে যেতে পারে আমার ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে যা কিছু বলে নিয়ে যায় খুব বিপদে পড়ে এই ধানগুলা খাঁচা ধানগুলা কাটতেছে আজকে কালটা ভাঙে না অনেকটা পানি কমছে তো ডরাই কেটে লাইতেছি ফসল অবস্থা ধানও বেশি ভালো না কামলাও ছয়শো সাতশো টাকা রোজ পানির জন্য ধানগুলো কাটতে হয়েছে বয়ে মানুষের ভিতরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে কি বয়ে না বয়ে এই আর কি কুমিল্লায় তিনজন সহ পাঁচ জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন নিহত হয়েছেন ভোর পৌনে ছটার দিকে কুমিল্লার মুরাদনগর এ ইটপোচাই ট্রাক খাদে পড়ে তিনজন নিহত হয়েছে নিহতরা হলেন ট্রাকের চালক বাবুল মিয়া সহকারী টুটুল মিয়া ও হাসান তাদের বাড়ি বাখননগর বল্লভবাড়ি এলাকায় পুলিশ জানায় ভোরে যাত্রাপুর ইউনিয়নের মোচাগাড়া দড়িপাড়া সড়কে ভাটার ইট নিয়ে যাওয়ার সময় ট্রাকটি খাদে পড়ে যায় এ সময় ঘটনাস্থলে নিহত হয় তিনজন 
এদিকে চট্টগ্রামের ইপিজেড এলাকায় লরি চাপায় রিকশার দুই আরোহী নিহত হয়েছে ঘটনার পর পরেই লরি চালককে আটক করা হয়েছে এছাড়া সকালে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ট্রাকের ধাক্কায় এক অটোরিকশার চালক নিহত হয়েছে আহত হয়েছে দুইজন বগুড়া কাহালুতে বালুবাহী ট্রাকের চাপায় মোটরসাইকেল আরোহী মাহবুবুর রহমান নামে এক আইনজীবী নিহত হয়েছে সিরাজগঞ্জের তারাশে ড্রাম ট্রাক উল্টে চালক নিহত হয়েছে শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় আগামী ছয় মাসের মধ্যে তিন বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক সহায়তা প্রয়োজন শনিবার রয়টার্সকে কথা জানিয়েছেন দেশটির নতুন অর্থমন্ত্রী আলী সাব্বির তিনি বলেন এ মুহূর্তে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর সঙ্গে এ মাসেই আলোচনার কথা জানান তিনি জ্বালানির জন্য ভারতের কাছে পঞ্চাশ কোটি ডলার ঋণ চাওয়ার কথাও বলেন সাব্বির এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর পদ থেকে সদ্য পদত্যাগ করা অজিত নিভার ক্যাবরাল জানান তিনি শ্রীলঙ্কা ছেড়ে যাবেন না এবং তার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের জবাব দেবেন এদিকে লঙ্কান প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ চলমান রয়েছে সাকিবের পর এবার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে আলোচনায় টি টোয়েন্টি অধিনায়ক মাহমুদুল্লা রিয়াদ আউট হয়ে মিরপুরের উইকেটের আচরণ কিছুতেই মানতে পারেননি এই অলরাউন্ডার মাঠকর্মীদের সাথে করেছেন তর্ক লাথি মেরেছেন ড্রেসিং রুমের গ্লাসে ঘটনা বল ম্যাচে রূপগঞ্জ টাইগার্সের কাছে সাত উইকেটে হেরেছে মোহামেডান সাঁত্রিশ ওভারের প্রথম বল নিচু হয়ে আসা ডেলিভারিতে আউট মাহমুদুল্লাহ বল যে লেন্থে আসার কথা সেটা আসেনি আর তাতেই রয়ে যান টাইগার টি টোয়েন্টি অধিনায়ক দলের অবস্থা খারাপ থাকায় নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি উইকেট থেকে ড্রেসিং রুমে যাওয়া পর্যন্ত এক হাত নিয়েছেন মাঠকর্মীদের ড্রেসিং রুমের গ্লাসেও মেরেছেন লাথি মিরপুরের ধীরগতির উইকেট নিয়ে সমালোচনা নতুন কিছু নয় শেরে বাংলার বাইশ গজ স্পিনারদের জন্য সুখকর হলেও ব্যাটারদের জন্য দুর্ভেদ্য এক বিষয় তবে ঘটনা যাই হোক মাহমুদুল্লার ক্ষোভ প্রকাশের প্রতিক্রিয়া ছিল কিছুটা দৃষ্টিকটু মোহামেডানের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম মাঠে থাকলেও এ বিষয়ে কোনো মত দিতে চাননি নানা ঘটনার ম্যাচে মিরপুরের বাইশ গজ যে চ্যালেঞ্জিং ছিল সেটা মানছেন লিস্টে ক্রিকেটে প্রথমবারের মতো পাঁচ উইকেট নেওয়া এনামুল হক জুনিয়র আসলে উইকেটটা ছিল ভেরি টাফ উইকেট সকালবেলা ভেরি ইম্পর্টেন্ট টস আমরা জিতে গেছিলাম উইকেটটা একটু স্লো ছিল স্পিনিং ছিল সো আসলে পুরোটাই আমরা কাজে লাগিয়েছি হয়তো বা এটা আমাদের ফোর আমরা যখন ব্যাটিংয়ে যেতাম আমাদেরও এরকম সমস্যা হতে পারতো সকালবেলা যে দুজন বোলার বোলিং করেছে তারা রান দেয়নি পরে আসলে সবাই উইকেট থ্রো করেছে রান রানের জন্য আমার বোলিংয়ে সুপার লিগে কোয়ালিফায়ারের বিবেচনায় ম্যাচটি দু পক্ষের জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ যার শেষ হাসিটা নবাগত টাইগার্সের অন্যদিকে সাত উইকেটের বড় হারে পরের রাউন্ড অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়ল মোহামেডানের ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে মিরপুরের ম্যাচ নানা সময়ে হয়েছে আলোচিত সমালোচিত গেল বছর সাকিব কাণ্ড এখনও বিতর্কিত হয়ে আছে টাইগার ক্রিকেটে কপিল কুমার পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল সংবাদ সন্ধ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে সব খবরে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে